Lijep pozdrav, evo nas u lekciji Vječna renta, rješavamo zadatak. Koliki novac moram ulagati početkom svakog polugodišta sljedećih 30 godina da bismo osigurali vječnu mjesečnu poslovnu rando rentu u iznosu 150 eura uz godišnji dekorzivni kamatnjak 5%. Dakle, u ovom zadatku imamo kombinaciju štednje i rente. Dakle, štedimo, prvo ulažemo početkom svakog polugodišta, da bismo potom primali vječnu rentu ili kao nešto vječnu mirovinu. Ako imate štednju i rentu, preporučam da te podatke za štednju pišete s lijeve strane, u prvom stupcu, a sve što se tiče rente s desne strane i da vam budu odvojeni jer će vam se lako pobrkati. Amo izvuć podatke. Koliki novac moramo ulagati? Dakle, ulaganje početkom, dakle, riječ je prenumerantno. Dok ulažemo, to, je sve što, to se tiče štednje. Svakog polugodišta, dakle, nije godišnje, nego M predstavlja koliko puta u godini dana, dakle, dva puta. Ovo je najpojednostavljeni model dobivanja EMA. Zašto? Jer kaže da je godišnji dekurzivni kamatnjak 5%, znači godišnji. Sljedećih 30 godina štedimo. N je 30 godina. Dalje. Pitanje je, naravno, koliki novac moramo ulagati. Kolike su te rate koje ćemo plaćati, dakle, R je ukupno. Da bismo dobili kakvu rentu? Vječnu, mjesečnu. Dakle, vječna je, nemamo određen broj godina. Ako je mjesečna, M će predstavljati koliko puta u godini dana ćemo je dobiti, 12. Post numerando piše, izvucimo i taj podatak. Iznos je 150 eura, dakle rata će biti 150 eura. Kamatna stopa je 5%, odnosno faktor 1,05, cijelo vrijeme i to je to. S koje strane krenuti? Najlakše krenuti s one strane gdje imamo ratu. Dakle, ako ćemo mi primati rentu 150 eura, mi moramo imati početnu neku vrijednost na temelju koje bi primali tu rentu. Početne vrijednosti su uvijek A. Dakle, uz rentu uvijek poveza neki A, A, N, A, beskonačno, a sa štednjom, budući da štedimo, mi veliki iznos imamo na kraju SN. To je konačna vrijednost kod štednje. Dakle, renta je povezana sa A, štednja sa S. No, moramo krenuti od računanja R crtano. Zašto? Jer nećemo primati rate godišnji, nego mjesečni. Kamatnjak je konformni, jer smo se tako dogovorili. Ako ne piše relativan ili konforman, konformni. R crtano je koren iz R, dakle, 12 koren iz 1,05 i dobijemo taj iznos. N crtano, da ga idemo računati, nemoguće, zato što N predstavlja broj godina, mi ne znamo koliko ćemo primati rentu, jer je to životna vječna. I računamo A beskonačno. Početni iznos za rentu. Formula je A beskonačno je rata kroz malo R minus 1, kojim R ubacujemo, naravno, ovaj novo izračunati R crtano. I iznosi 36.000, znači kad sve ubacimo, R 150 kroz, ovdje umjesto malog R ubacimo ovih 1.0.0.4.0.7.4.1.2 minus 1 i dobijemo 36.817 eura i 73 euro centra. Da bismo primali 150 eura mjesečno do kraja života, mi moramo imati ušteđeno 36.817. Odakle na to? Zato što smo štedili. Rezultat štednje, ako je prenumeran do SN, dakle, ovaj početni iznos rente je zapravo jednak konačnom rezultatu štednje. Dakle, znamo da je SN 36.817 i mogu ga to napisati. I sad se prebacujemo na lijevi stupac kod štednje, ja ću to na novom slajdu, da vidimo ovako. Pitanje je kolika je rata koju uplačujemo, no ovdje opet imamo M, ali ovdje je 2. Dva puta godišnje uplačujemo, jer piše to početkom svakog polugodišta. Dakle, moramo računati novi R crtano, to je drugi koren iz 1.05, potom M crtano, koji je N puta M, on predstavlja koliko puta ćemo uplatiti našu rentu. 30 godina i svake godine dva put, dakle to je 60. Izraz za izračunavanje rate je tu. SN znamo, 36.817.73, umjesto R pišemo naravno ovaj novo izračunati R crtano, a umjesto N novo izračunati 60. Ili 
Ako doslovno u zadatku vidimo baš R na N, mi možemo da se skratimo, dakle, u, unutar ove zagrade i umjesto ovog izraza pisati stari R 1,05 na 30, jer jednostavno manji je broj, malo kraće to zapisujemo, rezultat, bilo da smo išli po ovom izrazu ili po ovom dole, je isti. Rata, to, to naše štednje, svako šest mjeseci bi morali uplatiti 267 eura i 10 centi. Evo, ovo je dakle isto jedan tipičan zadatak s kolokvija. Hvala što ste ga gledali i nadam se da ste ga razumijeli.